哈喽，大家好，欢迎收看第二期小白测评，我是王炯。今天呢，给大家简单的聊一下机械键盘。随着电子经济的发展，嗯、呃，玩家技术不断提高啊，类刀塔游戏现在也是这么火爆。嗯、呃，键盘中的贵族机械键盘就慢慢的走入了大众的视野。今天呢，给大家做一个简单的开箱上手，随后呢，我们会做一个机械键盘的测评。嗯、呃，话不多说，马上开箱。现在我们就打开这个快递箱啊，我也是刚刚把这个这个快递单撕掉这里面是，里面是这个硬币泡沫包着。这个箱子咱们先扔到一边这个上面这个小的应该是他送的一套送的一套键帽这件帽非常漂亮我当时要的是绿色大家看一下这个线帽应该是那种 p p t 材质的不会磨损不会打油的那种质感还是非常好放一边看一下这个键盘啊这个是它的轴是轻轴然后是 G104 没什么标志好来咱们拆开这个是发货单啊武昌市友谊大道湖北大学武昌区啊看一下键盘这个这个键盘好好重啊比我想象中要重很多啊这个什么键盘这里面是一个说明书那是送了一个拔剑器那是一个这个剑帽送了几个脚踢 声音很好听啊，轻轴。它这个材质是，这个线的材质是尼龙的。
，质量非常好。看一下背面 ，G 幺零四的标牌。它这个后面给你留了三个方向的槽啊，可以，你这个线是可以从上面走，从左面走，从右面走都可以啊。这脚贴，然后它这个轴是两段式的，这个设计非常好，非常人性化。你可以选择两个两个角度，都打开，然后。这个质量还是非常高啊！哎，这个拔尖器怎么拔一个看一下？这个是 Cherry 原厂的轻轴啊，看一下是不是？是不是我也看不出来？来，咱们连上试一下。我还不知道它能不能识别啊，这是麦克的戏。经过我这大半天的使用啊，这个键盘的手感还是非常不错的，因为用了这个德国 Cherry 原厂的轴啊。嗯、呃，但是呢，缺点就是声音太大了啊。这个轻轴的缺点就是这个声音太大。嗯，在这里给大家介绍一下这个品牌啊 ，I K B C Echo， 这是一个发烧友品牌啊，这个不像什么 Cherry 啊，呃 f u c o 还有 Ducky 那么大的牌子，嗯、呃，这个是一个两岸的键盘爱好者们自创的一个品牌，呃，一共现在也没有几款产品，但是这个玩家的口碑啊是非常好，嗯、呃，我也是听了几个朋友的推荐，然后购买了这个键盘。他们的产品虽然少呢，但是个个都是精华。我特意查了一下，他们出的这几款产品的销量都是非常高。用了这么大半天，简单总结一下我这个上手的感觉啊。嗯 ，Echo 的这个 F 1 0 4呢，键盘非常重，嗯，做工呢非常精致，能感觉出来这个产品是非常用心的啊。当然也是五百五十块大洋的价格也在这儿呢啊。德国原厂的 Cherry 轻轴。啊、嗯，这就不用说了，手感肯定非常棒。啊、嗯，如果你用惯了这个薄膜键盘，再用这个机械键盘呢，给你的感受肯定是大有改变啊。这款键盘设计上呢，嗯、呃，从侧面看，我们可以看出它有一个弧度啊，这个手放上去非常舒服。但是这个键盘呢，是可能是机械键盘的通病吧，它有点高。如果要是有一个手托的话呢，会打字会更舒服一些。当时呢，我想买那个 Cherry 的那个白色的，但是我操，实在太丑了。然后呢，我就经过朋友推荐呢，呃，就选中了这一款。这个在白色键盘里呢，可以说是最为精致的吧。嗯、呃，如果你是白色控呢，这款键盘应该是非常棒的。通过视频呢，大家对这款键盘呢，我相信也有了一定的了解。呃，本次视频呢就到这里。如果大家有什么疑问或者是有什么建议呢？欢迎大家关注我的新浪微博，啊、呃，我会私信为你一一解答。好，我们下期视频再见。